ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸಾಧನ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಟೋಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಡಿಯಾರದ ಲೋಲಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಭಾರವಾದ ಬಿಂದು ರಾಶಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ರಾಶಿರಹಿತ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಆಂದೋಲನಗೊಂಡು ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಗಡಿಯಾರವು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆ ಆರಿಸಿ ಆಂದೋಲನ ವೇಳೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಗುಂಡಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಲೋಲಕದ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಲೋಲಕದ ಉದ್ದವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಗುಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳೇ ಟಫ್ಫಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಲೋಲಕ ಬಿಂದು ರಾಶಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇದು ಏನು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದು ಇದು ರಾಶಿ ಇದ್ರ ಲೋಲಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗುಂಡಿನ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಾರದ ಉದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಲೋಲಕದ ಉದ್ದ ಅಂತಾರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದು ಲೋಲಕ ಇದು ಗುಂಡಿನ ರಾಶಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಏನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಟೈಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಲೋಲಕ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೀಗೆ 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 ಸುತ್ತತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇಳೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಗಡಿಯಾರ ಇದರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇಳೆಯನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ
ಮಂಡು ಚಾಕುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹರಿತ ಚಾಕುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮಂಡು ಚಾಕುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಲು ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರು ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಷನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಪಿ ಡಿ ಎಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇದು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ವೈಟು ಸೇಮ್ ವೈಟ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ದು ಭತ್ತದ ಚೀಲ ಎತ್ತುವುದೇ ಬೇರೆ ಫೀಲು ಯಾಕಂದರೆ ಭತ್ತದ ಚೀಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತುಂಬ ಬಾರ ಬಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಓದುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಏರಿಯಾ ಇದೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ತೂಕ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ನೇ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ತೂಕ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಏರಿಯಾ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಬೆರಳು ಇಷ್ಟು ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಪಿನ್ನಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ಒತ್ತಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಅದೇ ಪಿನ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲು ಒಳಗೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆದಾಗ ಏರಿಯಾ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಲೊಳಗೆ ಚುಚ್ಕೋತು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಚಾಕು ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರೋಣ ಇದೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಮಂಡು ಚಾಕು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದ ಶಾರ್ಪ್ ಚಾಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಂಡು ಚಾಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡದಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಂಡ ಚಾಕುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಒತ್ತಡದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಂಡ ಚಾಕು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಶಾರ್ಪ್ ಚಾಕು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯ ಉಪಕರಣ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾರೆ ಸರ್ ನೀವೇ ಹಿಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾನೋ
ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆದ ಮಾನವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಬಟ್ ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಮಿಲ್ಲಿ ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಗೆ ಸಮಾಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೌಸಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂತೀವಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ದ್ರವಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆನ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ದ್ರವಗಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ್ರವ ಯಾವುದು ಹಾಲು ಹಾಲು ಒಂದು ದ್ರವನೇ ಹಾಲನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಹೇಗೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಮಾನೋಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಬಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದು ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ನ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಸತಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಸತಿ ಒತ್ತಡ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಮೇಲಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ ತುದಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ 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 ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಗರದ ತಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರಲಿ ಡೌನ್ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೇಲಿಂದ ವಾಟ್ರು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಓಪನ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ದು ಒಂದು ದುರಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಏರ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಜನಗಳದ್ದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬಂದು ತುಂಬ ಜನ ಹಾಸ್ಪ
ಇದೇನು ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಟನ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಾರ್ಗಳು ಹಂಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತು ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ತುಂಬ ಕಡೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಒತ್ತಡವು ಇದು ಎ ಒನ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಎ ಟು ಹತ್ತರಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಈಕ್ವಲಿ ಈಕ್ವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಐ ನೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಐರಾವತ ಬಸ್ಸು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ವೈ ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅದು ಇದೇ ಥರ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದ ಹೋಲ್ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತತ್ವದ ಆಧರಿಸಿ ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಐರಾವತ ಬಸ್ಗಳಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೀಪ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಐರಾವತ ಬಸ್ಗಳು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾವೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪ್ರೆಸಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾರಿಗಟ್ಟಲೆ ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನೇ ಬಳಸೋದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏರ್ ಬ್ರೇಕು ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಡೋರ್ ತನಿಗೆ ತಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟೆಡಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಅನ್ವಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ಅಡೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಹೆಷನ್ ಅಡೆಷನ್ ಮತ್ತು ಕೊಹೆಷನ್ಗೆ ಸಂಲಗ್ನತೆ ವಿಲಗ್ನತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ ಅಡೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೊಹೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಹಿಂಗಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಮಾಲಿಕ್ವಿಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಡೆಷನ್ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಕಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಅಂಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಂದಿದ್ದೀರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಾರ ಅದು ತನ್ನದಲ್ಲದ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತೂ ಇದು ಕಂಟ್ಕೊಂತದ್ದು ಇದು ಕಂಟ್ಕೊಂತು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಂಟಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಕಣಗಳ ಜೊತೆ ಅ
ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿತೀರಾ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನೂ ಕುಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ದು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆರಳಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸು ತನ್ನದಲ್ಲದ ಗ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿತು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡೆಷನ್ ಅದೇ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ವೋ ಇಲ್ಲೋ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ಡು ಅಂದರೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು ಗ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಹೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈ ಗಮ್ಗಳು ಪೆವಿಕಾಲ್ ಅಡ ಅರಾಲ್ಡೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದೆ ಅಡೆಸಿವ್ ಗಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಡೆಸಿವ್ ಗಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಅಂಟ್ಕೋತವೆ ಅಂತ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಅಡೆಸಿವ್ ಯಾವುದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿನಿಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೋ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಎ ರೀಜನ್ ಟು ಹೈ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗೆ ನೀ ಉಜಾಲನೂ ನೀಲಿನೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ ಹರ್ಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಹರ್ಡ್ಕೊಂಡು 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 ನೀರು ಜೊತೆ ಬೆರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿದ್ದು ನೀಲಿ ನೀರು ಜೊತೆ ಬೆರೀತಾ ನೀರು ನೀಲಿ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಾ ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಕಲಿಯೋದು ಇಷ್ಟೇ ಉಜಾಲದ ನೀಲಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಬೆಲೆ ಬೆರೆಯಿತೋ ಅಥವಾ ನೀರು ಉಜಾಲ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯಿತೋ ನಮಗೇನು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಜೊತೆ ಬೆರೀಲಿ ನಮಗೆ ನೀಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಿತು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀಲಿ ಪುಡಿ ಇನ್ನೇ ನೀಲಿನೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ 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 ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಿತು ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಮಿಂಗಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಲೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಲಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಲಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಲಿಂಬು ಹಿಂಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲಿಂಬು ರಸ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೀತಾ ನೀರು ಲಿಂಬು ರಸದಲ್ಲಿ ಬೆರೀತಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರು ಲಿಂಬು ಜೊತೆನಾರು ಬೆರೀರಿ ಲಿಂಬು ನೀರು ಜೊತೆನಾರು ಬೆರೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಶರ್ಬತ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಲಿಂಬು ರಸದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಿತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನೋಮಿನ ಈ ನದಿ ನೀರು ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರ
ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಎಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅದು ಯಾವುದ್ರೊಳಗಿದೆ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರ ವಾಟರ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯು ವಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯು ವಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಯು ವಿ ಲೈಟು ಓಜನ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಓ ಯು ವಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯು ವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿ ಬರೋದ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಯೋಜನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯು ವಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಯು ವಿ ಲೈಟನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಇತರೆ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡೀಜರ್ಮ್ ಜರ್ಮ್ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ಸನಿಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಓಝೋನೈಡ್ ಓಝೋನೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಓಝೋನೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಮೂರು ಲಾಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೆನ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಅದೇನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಗೆದ್ದಿರ್ತೀರ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲಿಯೋಣ ಮುಂದು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಗೋತೀನಿ ಆಮೇಲ